कम से कम उम्र कितना होना चाहिए लेट आउट नहीं जैसे आपको बताया ना टेंथ में सोलह साल होना चाहिए इंटरनेस में चौदह साल होना चाहिए इसमें कोई लेट आउट उम्र नहीं है लेकिन घुड़सवार ऐसा होना चाहिए जो कि घोड़े के अंदर घोड़े के ऊपर जब बैठा हुआ है उसको रेंज ये वो सब उससे नहीं घोड़ा चलाना है इंडिपेंडेंट यानी कि बिल्कुल आपको जो है स्वच्छंद तरीके से घोड़े बैठे हो फ्रीली ताकि आप अपना बोर्ड है वो ध्यान देने की घुड़सवार जो है घोड़ा जो चल रहा है उसको ही अगर आप कंट्रोल करने में लगा रहेगा तो इसको कैसे चलाओ तो ऐसा होना चाहिए कि वो उसका बिल्कुल घुड़सवारी में मास्टरी हो और ये एक दो दिन में नहीं सीखा जा सकता कम से कम साल लग जाती है आपको इंडिपेंडेंट सीट बनाने में So, for example, when I coach a student, if he is not able to perform independently, he start to sit down so uh, too deeply. I will remove the saddle and ask him to sit back back. And you need to canter and shoot. That's why you need to learn how to use your abdomen. Because वो अपना घोड़े के अलावा दूसरा घोड़ा भी ले सकता है लील क्या वो घोड़ा? लेकिन उस घोड़े का उसके उसके साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए. ये नहीं कि आज घोड़ा लिया और करना शुरू कर देंगे. तो ये आपको अप्रोप्रिएट सूटेबल होना चाहिए घोड़ा भी और राइडर भी लेकिन जो नीचे दिए गए दो हैं कि आपको बताया कि एक दिन में एक ही घोड़े पर आप राइड कर सकते हो ना लेकिन इस खेल में एक घोड़े पर दो राइडर चल सकते हैं अगर मान लो पहला राइडर है अंडर 14 तो उसका 75 फाइव और अंडर और अंडर ट्वेल्व पॉइंट टू एच एच ये ये आर्टिकल है उसके अंडर में राइडर पचहत्तर पच, तिरपन के और उसके नीचे का यानी कि दो कैटेगरी के राइडर एक ही घोड़े पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको तो घोड़े को उस हर चीज़ से उसको वाकफियत करवाना है अभी जैसे आप बगैर लांस के जा रहे थे तो आप घोड़ा ठीक जा रहा था जब आप लांस ले लिया तो बोले घोड़ा इधर उधर हो रहा है ना इसी प्रकार से क्योंकि आपने बोल ये ले रखा है धनुष और तीर ले रखा है तो धनुष तीर जब तीर छोड़ेंगे उसकी आवाज़ होएगी वो और आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं शूटिंग के टाइम जो इस्तेमाल होने वाली हैं जब तीर निकलता है तो आवाज़ होती है और जो भी आपके जब बैठते हो तो आपके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं जो आपके मन में जो टेंशन चल रहा है जो घबराहट चल रही है उस सारी को घोड़े को कन्वे हो रहा है वो ठीक है ना तो ऐसा घोड़ा होना चाहिए इन सब चीज़ों से वाकफियत रहे उसकी और वो इसका साथ में तालमेल रहे Certain sound like this, because we went to shoot arrows, right? Certain sound we make like this, or something like this. The horse might scare. Holds the horse rein while the coach shoots next to the rider. The same thing. So what will happen that now I'll start to hold the rein because sometimes when the when the rider is holding, the the, the horse is start to play with like psychology, like okay now the guy is holding the rein, so I don't do any funny move. But when I hold the rein. Then it will be a bit different. So that's why we have like seven steps. So rider has the reins tight and uses no hand. So after I hold the rein, then I ask to start to say, okay. जो जिससे आपको देखते हैं, जैसे आप बाकी गेम में देखें, आपको पहले पैदल चलाया, फिर घोड़े के साथ गए, घोड़े को इसके अंदर क्या है? घोड़े को रेन को पकड़ के लेके जाएंगे, ठीक है ना? और जो कोच है, क्योंकि आपका � तो कोच आ इसको धनुष को और बाण को लेके साथ चलेगा ताकि उसकी आवाज़ जो है उसके जो करता रहेगा उसके यूज भी होएगा घोड़ा फिर राइडर को माउंट कर देंगे घोड़े के ऊपर और उसको रेन पकड़ा देंगे और कोच जो है साथ में उसके चल के इसका बोर से शूटिंग करता रहेगा ताकि उसका आवाज़ सुनेगी इसको लगाने की आवाज़ चलेगी चलने की आवाज़ सुनेगी टारगेट की आवाज़ सुनेगी सारी आवाज़ सुनेगी तीसरे स्टेप में राइडर को रेन जो है उसको हाथ से हटा देंगे उसको गांठ मार देंगे और वो हाथ नहीं लगाएगा रेन के जबकि कोच जो है वो शूट करता रहेगा साथ में घोड़े के साथ में चलते चलते चौथे स्टेप में जो कोच है वो इसको लेके घोड़े के ऐसे लगाएगा टच करेगा इसको ताकि घोड़े को कोई फर्क नहीं पड़े और वो यूज हो जाए उससे ठीक है उसके बाद में राइडर जो है पाँचवें स्टेप में राइडर को हाथ में दे देंगे वो कि तुम हाथ में लेके जाओ और ट्रैक पर आप चलो और रेन को हाथ से नहीं पकड़ना खुला चलना है छठे स्टेप में कोच जो है साथ में चलेंगे एक रेन को पकड़ लेंगे अब राइडर को बोलेंगे तुम शूट लो और अटेम्प्ट करो ताकि उसके यूज टू होएगा थोड़ा और जब सातवा स्टेप है कि जब कोच को ये बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि आपका घोड़ा डी सेंसिटाइज हो गया और अब आप बिल्कुल अनअसिस्टेड किसी भी मदद की जरूरत नहीं है तब आपको बोलेगा ठीक हो कि आप नेक्स्ट 
स्ट्रक्चर्स फेडरेशन के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उसका ग्रेडिंग होगा और उसको हिस्सा लेने से पहले उसका असेसमेंट किया जाएगा राइडर के लिए किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेने से पहले इससे क्या होगा कि राइडर को डिसन सेंसिटाइज जो किया हुआ है जो घोड़ा जो लीज पे मिला था लोन के ऊपर कि वो घोड़ा डिसेंसिटाइज हो गया कि नहीं हो गया इसका जब बिल्कुल एकदम विश्वास हो जाएगा तब तो उस राइडर को कहा जाएगा आप हिस्सा लें so, फिर आपको बो एरो कोच पकड़ाएगा डिस्माउंट होने के लिए आप पहले बो एरो कोच को दो फिर उसके बाद में आप उतरो so for practicing riders must be supervised at all times by the coach when they are holding a bow and arrow usko na lag jaye to ye sari cheeze pehle dekh kar ke uske baad hi aapne archery ki practice karni hai so fitness okay for fitness of the horse any horse found to be insufficient uh, any horse, horse horse found to be insufficiently fit injured or under stress will be removed from the training session or competition so this is so very important because horseback actually when there's a, there's any competition all over the world international you can join or participate the competition with your horse but some people they want to bring their own horse because of certain maybe they want to be prefer to use their own horse you can transport the horse to other country where the competition is held but as from the WHAF rules if we found the horse is under stress even that is your own horse we can disqualify you from the competition so we care more on the safety of the horse even though you say you get you understand the horse is a uh, okay no this is my horse i understand this is okay nothing wrong ya ghoda stress under stress hai usko ghode ko jo tanav ho rakha hai ab ye tanav kaise dekhna hai ye batayenge ye sawal puchna ghoda agar tanav mein hai to bhi us ghode ko participate nahi karne dena hai wo ghoda unfit kehlayega theek hai aur jab ghoda properly dis sensitize ho gaya hai aur coach jo certify kar dega ki okay dis sensitize ho gaya स्टेप सेवन जब अप्रूव कर देगा उसके बाद ही आपने प्रैक्टिस करना है अब बताओ हाउ यू विल नो दैट द हॉर्स इज अंडर स्ट्रेस ओके फॉर एग्जांपल वी एम सी तो वो घोड़ा स्ट्रेस में है तो घोड़ा आर्थ नहीं करेगा ठीक है नेक्स्ट सो द इक्विपमेंट सो इफ क्लब्स और इंडिविजुअल आर कंसीडर बाइंग द गियर व्हिच इज दिस एवरीथिंग दैट इक्विपमेंट दे शुड कांटेक्ट एन हॉर्स आर्चर एक्सपर्ट before buying the archery equipment to ensure that they understand what are the specific requirements or for the mounted discipline so for example nowadays the beginners uh, without knowing anything they want to learn horse archery but just i just want to show you an example if you notice uh, this one both are bow both also can shoot but a normal beginner he doesn't understand he thinks this one also can shoot this one also can shoot but i know what is the difference the difference is from every aspect you can see the design this is called turkish bow is short okay this is indo persian bow you see the curve so this in terms of the design i can know which bow to use for which type of discipline because horse bag actually we have serial format we have hungarian format we have uh, double ka aapko usme shoot lena hai ठीक है तो कोई भी ऐसे लेते हैं तो उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरा पूरा सब उनको पता है तो उनका सलाह के बगैर तो इक्विपमेंट नहीं खरीदना ओके मे बी आई वॉन्ट गेट वन वॉलेंटियर मे बी दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एन वॉन्ट टू कम इन फ्रंट मेरे पता नहीं है आगे मेरे पहले का आ जाए So this is sign of good omen. Okay. You carry this. Ah uh, yes, like good omen. Okay. Everywhere because of the green flag. Ah yes, you see the design. It's more deep curvature. So the number one aspect is the design. So second, uh, okay, you try to. Okay. I don't know. Yes, right. Okay. Good for the body. Ah, don't mind. You are right. shaking, right? <laughs> ah, yes. So now you try to hold this. <laughs> फास्ट घोड़े के लिए 
55 pounds. Okay. okay. So when I say five uh, fast horse use 55, doesn't mean you need to follow my my specific because my body I put a bit slightly bigger because I can pull. So maybe ladies they cannot pull 55. So what they do is that they need to find a certain bow, the foundation where they can pull without trembling. But you need to pull maximum. So that is your maximum foundation. So my maximum foundation is 60 pounds. So for example, if I go for any competition, they will give you a trial run. Okay? For example, I want to select a horse. Before I shoot, I will give a trial run. So I will start to count the second. In 100 meters, how much is the second that the horse complete? Certain horse I complete is about 6 seconds. It's very fast. That type of horse, I need to use a very powerful bow because the target is this is a, the screen is the target. If you start to aim, the horse is holding here again. You miss, then it's Baba again. So when we, we want to shoot, it needs to be very powerful because of the wind. The horse is going very fast and the wind is wet. We don't want the arrow to sway. So that's why we use a high voltage so that the arrow will go on strike on the target. So when you are slow, what is it? So slow, what is it? It will come to the target slowly. You can take it easily. But if you are fast, which is 6 seconds, which is 1 hour, then you can take it easily. Indra is going to 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 take it easily. If you are looking at the target screen, then you can take it easily. Then you can take it easily. Then you can take it easily. ऐसे उसके लिए आपको पावरफुल बोलेना है, लेकिन स्लो बोले के लिए दूसरों को बोलेना है। I think it will be better from the side. But the experts say that they don't have to take the side. Okay, this one is just a twist. Okay, you can see this bow, right? So do you think out of this category, 1, 2, 3, 4, 5, do you think which bow is this? The material is done. The last one, is it? Yes, correct. You see this belly, right? This bow doesn't use any modern material even like we say like certain people vegetarian non-vegetarian right this is non-vegetarian why we use the horn <laughs> horn buffalo's horn this whole black color is the buffalo single piece so it's very uh, very tedious to do because we need to cut the buffalo horn to make a bow secondly this thing this is not a string this we call sinew sinew when you know when the cow died uh, uh, our ankle here there's a wings. That wings is that uh, many many years ago the Korean used that as like a very strong sling to wrap up the horn. So this is the cow's wing, the tendon. So the tendon will be processed in many many months of you know like you need to use a uh, heavy metal to you know to what compress. Uh, to compress until it becomes like fiber, single single like a hair fiber, and then you we'll use a fish glue. Japanese fish glue. We need to boil the fish, stomach glue, at certain temperature. Then we use. There's no, uh, you know, the first super glue. No modern material. Only ancient techniques construction. So this bow, uh, the price itself is thousand two USD. So this bow and selling. If anyone interested, you can. <laughs> okay. So, uh, okay, then you might ask, horn bow, what is the advantage of, out of the horn bow? Okay, horn bow, I tell you, this is a natural. Horn is uh, something like, uh, if you see the buffalo when they fight, right? When it, that amount of force, the horn will not break. 
So that's the, the, the advantage of on board. It's very, very strong. It's, uh, even if you put in the car, hot sun, nothing happened. But the only disadvantage, not suitable for beginner, is because when I told you this is 55 pounds, 55 pounds at during night time, eh, sorry, during day time. Why is it day time? Because... Please don't talk. So, during the day time, the thing is very flexible. Like, you know, if you see the table tension, day time, the thing will start to... Like, what do you call it? Like, ah, you will start to... Ah, guy is shooting this time, I so want to follow. No. We shoot based on our preference. Like my style, I use back viewer. Why? Because easy to uh, easy to shoot, but the disadvantage beginner not able to master it because they do not know where the arrow. You can't see the arrow. It's based on your <coughs> feeling. Every arrow I know where is the position. I know where's my first arrow, second arrow is somewhere here, third arrow. So when I shoot, I know my second arrow, I must go here. But what happened that because some beginners they are following people. They put all kind of arrows, then they are doing like this. This, this is wrong because this you doesn't you never understand what you are doing at the first place. Okay, then there's another type of cleaver. So this is called short cleaver. I will show you some demo. So when I'm on the horse, uh, I stay the way this way. The guy is using two types of cleaver. One is the right side. You can see the guy is shooting left. The bow is on the left hand. The drawing hand is his right. So he is using a right cleaver. 
and then behind there you can see there's an arrow also that is a spare arrow when your right trigger arrow finish you can quickly take the side trigger from the behind and you can reload this is for the practice of uh, like you know like martial art how you reload while you are sitting on the horse this arrow has many types of material carbon arrow it can be wood it can be pine it can be fiberglass it can be aluminium it can be hybrid there are so many types of material number one to choose second the head the point this has a certain type of weight as a 65 grain 75 grain 100 grain 125 150 depends on the archer what is his motive if you want to shoot a, a powerful bow like a heavier bow the arrow needs to be heavy as well because it needs to compensate. So that's why if this has been explained like we like you know like very fast, definitely no one can understand. So for arrows, all you have to understand is that for any modern archery, we use uh, carbon arrows. Why? Because it's durable, affordable, and easier to get in the market. You can see the feather like this. I have three feathers. Some people like to put four feathers. Why? Like like. Uh, Brake speed, you know, in the car, like braking system, the more you put the feather, the slower the arrow, but more stable. So some people, they don't want the speed, they want stable, that means when the arrow fly, must be stable. Some people, they don't care about the stability, they want fast, fast horse, fast arrow. So for this is the minimum, three feathers. And these also have different, different types of shape. This is called shin. Okay, there's another type of arrows. Uh, you know like braking system this arrow when you shoot it doesn't go very fast then you might ask why i want to use this type of arrow while i want to shoot a target this is not for the if you see the second picture right the second picture is this one this is called kabak arrow kabak arrow where as a format we have for four eight meter long so when a horse is galloping we cannot use this arrow the reason is because number one this has a sharp point the kabak has a kind of a disc that you don't want it to be penetrated by the sharp point. So we need to use a rubber point, you see? Rubber. Second, the feather. This is a braking system feather. No matter how much foundation you use, 60 pounds or 100 pounds, this arrow only can fly at a level of 20 meters. It will go up like this and then fall down. Once this arrow, if I shoot, you will just go in, then your arrow missing. We don't want that because arrows are expensive and then when you simply shoot and if you fly somewhere else, you're going to hurt someone or something. That's why you need to have a proper arrow system. So compared to this arrow, because of the feather system, this is called shin, this is called parabolic, this have a different flight system. So this one is uh, something archer's tool box, this is not so very important. So archer's tool box is uh, what I try to say is this box. So whenever I, I travel overseas for international competition, you can just see my box there. I have arrows, I have uh, cleavers, I have like a, you know, say, uh, you know, first aid kit. I have... Mochi ko dekha hoga na, wo ek aise normal dhage ko aise aise karta wax se, mazbuti ke liye. Isi prakar se string ko bhi karna padta hai. तो उसके लिए वैक्स बोल स्ट्रिंग वैक्स आता है जो अभी दिखाया उससे उसको मजबूत करते हैं एक्स्ट्रा नॉक्स जो पीछे में जो दिखाए जो उसमें स्ट्रिंग में डालते हैं वो एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं कि गिर गया टूट गया ये हो गया फिर उसको लगाने के लिए टेप चाहिएगा तो सारी चीज़ें फिर निडल जो है आगे की वो रखनी शार्प मार्कर सुपर ग्लू तार बंगई नाइफ मल्टी टूल ताकि सारी चीज़ एक ही चीज़ में रखी रहे और आप उठा करके अपना चल दो कोई चीज़ मिस ना हो जाए मान लो ये नहीं होगा आप वैसे एक एक उठाएंगे आप कंपटीशन में पहुंचे बोले अरे मैं तो बो वैक्स लाना भूल गया किसी दूसरे को बोलोगे देना देना मेरे को तो बोलेगा नहीं नहीं देता हूँ कंपटीशन है है ना तो सारी चीज़ें अपना इसमें रख के लेके जाओ बिकॉज वी आर प्रोफेशनल वी आर गोइंग अनदर कंट्री यू वॉन्ट टू एक्सपेक्ट टू लाइक so I, I do not know because I do not know what's the body mechanism of it is but I keep, keep on get this type of thing they, that's why they like to wear a lot of uh, you know like you can see the picture there's a hand glove there's a thumb ring there's a tailor ko dekha na aapne kabhi hoi pen ka rakhta hai sui ka kaam karta hai taki sui na lag jai 
इसी प्रकार से इससे कोई इंजरी ना हो जाए तो ये प्रोटेक्टिव चीज़ें कुछ दे रखी हैं बट एज एक्सपर्ट ये कहते हैं रिकमेंडेड नहीं है लेडीज कर सकती हैं यू कैन ट्राई लेडीज है वो कम आओ वो का देखो थैंक्स यू When you use an electrical tape, when I release the bow, right, it will give a very uh, nice release. But some people, they don't use this, they use the thumb ring. Thumb ring, when you use, they need to put a certain type of like a ring, like the picture. When they shoot, suddenly the, suddenly the ring will be like twisted. Yeah. Then you're going to hit their hand. So for me, very simple. I don't wear any shoes. Just like this. When in the competition, I put a long electrical tape. टेप स्लिपरी होता है प्लेन होता है पूरा खेचो पूरा कम से ऊटे से उल्टे आपसे पकड़ दी उल्टे और खेचो तो ये बिगड़ के लिए इसीलिए वही है इसलिए बताया दूर से बैठ के आप सोच रहे इसमें क्या है कंपटीशन द मोस्ट मिनिमम इज इंग्लिश सैंडल मिनिमम इंग्लिश सैंडल यू हैव टू देन यू हैव लाइक एन एडिशनल लाइक यू नो टर्की सैंडल यू स्टिल एबल दिस इज अ टर्की सैंडल टर्की And then whenever you want to do a half sit, you can you can you can play with it. It's very very good. Okay. And then certain things like okay, like in the saddle we call like a monkey grip. The reason we need, we add a monkey grip on the front of the saddle is because we will tie the horse reins to the monkey grip so that the rein will not go in front or fall down. ये लोग उसको बांधने के लिए जो आपकी रेन है अगर आप ऐसे खुली छोड़ दो तो आगे गिर सकती है घोड़ा भी गिर सकता है तो रेन को पीछे खींच के और उसके सेटल के साथ ही स्ट्रैप हो जाती है तो उसको बोलते हैं मंकी स्ट्रैप उसके साथ में करने के लिए आता है वेट और समथिंग वी नीड टू वॉक आवर बॉडी सो बिफोर आई पुल द रियल बो आई डोंट वांट टू अफेक्ट माय शोल्डर और माय जॉइंट सो आई डू समथिंग लाइक अ बो यू सी बो ग्रिप देन आई पुल दिस इज टेक योर फॉर्म दिस इज अ ड्रॉ लाइन सो दिस इज अ मैक्सिमम So your draw line cannot be like this. So some archers they do like this. Uh, in terms of uh, we, we, because we see here in terms of art when we shoot the uh, arrow, we need to be like like that. It's a true draw line. So that when the people see like we see the picture, the arrow is almost like this. जैसे मानो आपका ये 150 सेंटीमीटर आया दोनों नाप के. तो उसमें 38 माइनस के कितना आया? कितना आया? वन वन टू ठीक है एक सौ बारह उसको दो से भाग दिया फिफ्टी सिक्स यानी कि आपकी ड्रॉ लाइन फिफ्टी सिक्स है तो जो इन्होंने दिखाया ना इससे ये ये फिफ्टी सिक्स आपको खेचना चाहिए अभी बताया नहीं इसका इन्होंने क्यों ये आपके एग्जांपल वैसे दे दिया हाँ आप हो आप हो सो वेन मेकिंग is fix for is fix for certain right eye dominance so your aim is right eye so what happen now is that's why when you should actually your arrow point somewhere why because you are right eye while you are using your left eye 
this is a very advanced method. So different when you learn archery, then I start to teach how to control your eyes. Now, eye dominance का पता करने के लिए आपको देखना है कि right eye dominant है या left eye. तो जैसे आप आप arrow देख रहे हो ऐसे, तो आँख से इससे better दिख रहा है. तो आपका right eye. अभी ये left वाली जो है, उसको left eye dominant रहेगा. वो बता रखा हूँ उसके लिए. चल. So in my case, then you might ask what type of shooting style I use. I am a right eye, but I can control both eyes. How is that? Because horse actually when I shoot the arrow right like this, okay, example, if I aiming right, I don't close my eye. I open two eyes. I look at the target, but before this, like a third eye, meaning to say, it happens very few seconds, milliseconds, when you draw, right, this thing, like something like a magnet, it will show, it will show at the target. But you cannot do it too long, because immediately you will forget the thing. It's a kind of special technique, where you control the two eyes, to make sure, even though you are looking at the target, but automatically at one point, this thing will, will, will aim to draw. Uh, even though you, I'm not looking at here, but this thing, you can see, your eye coming there. Yeah. Like you told the tent, when you have done the last, when you have done the last, then the last knock, and the target of the target, keep the target. In this way, in the archery, you also want to see your point, so you can see the point and the target. Like the point, the point of the arrow, the bow. So, actually, in the archery, you are not aiming. The guy is there. You want to throw a rock at him. You will quickly take and throw. So that is that called instinctive. That means your body starts to tell you what to do. So if the target is 5 meter distance, your body will tell you how much power to release. If 40 meter, automatically, even if you say you want your foot, your hand will go further. So that is called instinctive. Yeah. It's an intuitiveness. 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 उसको स्ट्रेच करो, अपना इंटीजन इस्तेमाल करना है कि मैं जब टारगेट जब पहुंचूं तो मेरे टारगेट को लगे। ओके। सो द वन दैट यू कैन सी दिस पिक्चर दिस इस माय लास्ट कंपटीशन दिस ट्रैक एन ले लिया, लेकिन आप शूट नहीं कर रहे। तीसरा कि आप शूट कर रहे हो उसके लिए, तो शूट करते वक्त आपका जो बो है शूट करना है तो बिल्कुल ग्राउंड में जाकर वर्टिकल होना चाहिए तो ये तीन पोजीशन है वो बात के ओके दिस वन यू कैन सी सेफ्टी रिलीजिंग द बो एंड एरो इफ इन ट्रबल यू कैन सी दैट दैट इस मी आई हैव फॉलिंग फ्रॉम द हॉस माय लास्ट विजिट टू इंडिया दैट इस अ मारवाड़ी हॉस बिकॉज़ द प of the arrow movement, the bows, the, you know, the equipments, the sound, everything. So that's why I challenge myself to just try and give like what the maximum it can happen. So when the horse start to like you know feel that this cannot be done, it will start to fall itself because he knows that if you are an excellent rider, even you rear, you still can sit down. Even if bump, you still can sit down. But there's one point the horse. If that you want to fall you down, you just collapse it on his own. So that one you cannot do anything. So in that case, when the horse fell, you need to know how to fall also, so that you don't injure the horse, you don't injure yourself, and you don't injure the human. जैसे पहले बताया था कि पूरा सेफ्टी अपना रखना है। जब आपको पता लगे गिरने वाला है, तो आप सबसे पहले बोर आरोप इतना दूर फेंक दो, ताकि आपके या घोड़े को कुछ ना लगे। कल फेंका � है हाँ कि जब देखा घोड़ा इसे रुक मेरा तो लास्ट दूर फेंक दिया जी कि ताकि अगर खुद भी गिरे या घोड़ा गिरे तो लगे ना तो वो इसे फिर सो द टिप्स इस आ दिस द रेड ग्रीन ब्लैक येलो व्हाइट फर्स्ट बैग एक्चुअली इस ओनली फाइव पॉइंट्स मैक्सिमम रेड नंबर वन वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट � this is a 90 by 90 cm. 
जो बीच में जो जिसको पुल बोलते हैं इसका पांच पॉइंट इसका चार तीन दो एक जीरो तो मेले वगैरह में जाते खेलते होंगे ना आप लोग डाट भी खेलते हो ऐसे तो जैसा कि बाकी भी टेंट पैंग आपको हमेशा हमने सिखाया कि आप स्वयं चेक करो अपना गर्थ टाइट है कि नहीं है पूरा इक्विपमेंट ठीक है कि नहीं है अब आपने कर लिया फिर जब आप माउंट हो गया फिर जो आपका दोस्त है उसको बोलो आप चेक कर और वो क्योंकि आपका विश्वास पत्र है वो अच्छे से चेक करेगा कोई तो गलती ना हो वरना ढीला रह जाएगा तो डेंजर हो जाए आप गिर सकता है एक्सीडेंट हो सकता है ठीक है तो घोड़ा बेसक से आपका अनफिट हो गया बट तो घोड़े को ला करके दिखाना है डॉक्टर को इसी प्रकार से अगर इसमें फॉल हो गया तो आपको डॉक्टर को दिखाना है फिर तो डॉक्टर बताएगा कि अभी ट्रीटमेंट देना है या फर्स्ट एड दे करके आपको घर भेज देगा उसके बाद ही जाना ओके सो टाइमिंग सो जैसा आई मैंशन द नाइन्टी मीटर ट्रैक द स्टैंडर्ड वी से नाइन्टी मीटर बट एस इज नाइन्टी नाइन मीटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्वेल्व सेकेंड सो दिस इन्वॉल्व योर स्ट्रेटजी सो वेन यू गो टू इंटरनेशनल और एनी कॉम्पिटिशन दे गिव यू सचन हॉर्सेज फॉर यू टू चूज लाइक फॉर एग्जाम्पल दस अ फास्ट हॉर्स स्लो हॉर्स मीडियम हॉर्स सो योर स्ट्रेटजी इफ यू यू सम पीपल दे से आई वॉन्ट यूज अ स्लो हॉर्स even though they going to they know they going to get a penalty why it's a strategy if you get 14 second 14 second which is above that uh, above two second extra he take a slow horse because his archery is very good he shoot the arrow everything can get five so you, example 5 5 5 15 points 15 points minus 2 because is above that second 14 second so 15 minus 2 he get 13 second compared to a guy who take a very fast horse 0 0 or maybe 0 0 even though you get 6 second 6 second you took the 6 compared to that you get a uh, 6 points bonus right because you finish earlier 6 second 6 plus 1 7 so vision is bigger the slow horse guy won the game so it doesn't mean use fast horse means you going to win it's your strategy abhi jaisa aapko trend mein yeh bataya ki jab जो टाइम 6.4 है इंडिविजुअल का अगर एक सेकंड फॉल्ट हुआ तो पेनल्टी लगता है हाफ इसमें पेनल्टी एक पॉइंट लगता है हर सेकंड में लेकिन उसके अंदर अगर आपने 6.4 के बजाय फाइव में कर दिया तो एडिशनल पॉइंट नहीं मिलता है आर्चरी में मिलता है कि आपका टाइम है 12 सेकंड, आपने लिया सिक्स सेकेंड तो आपको सिक्स पॉइंट मिल गया आपको टारगेट में हिट किया आपने वन तो सेवन पॉइंट हो गया और दूसरा जो फास्ट होर्स वाला था ठीक है उसने स्कोर किया कुछ भी नहीं ठीक है तो इसी प्रकार इसमें जरूरी नहीं है कि फास्ट हॉर्स वाला ही जीतेगा स्लो हॉर्स वाला भी जीत सकता है लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है कि मेरा थोड़ा बारह सेकंड ले रहा है लेकिन चौदह लेगा तो दो पॉइंट गया आपको लेकिन चौदह सेकंड में लेने से दो पॉइंट तो गया लेकिन आपने उसको पॉइंट ज़्यादा मार दिया तो ये स्ट्रेटेजी सभी की अपनी अपनी है अपने घोड़े के हिसाब से कम लेगा The second target side shot. So side shot will be something like this. Your body. The third one is back shot. The horse pass the target will shoot back like that. Something like this target board. So it's a back shot. That is called serial format. Serial format has got many changes. Previously two years back we have five targets. Five targets then they reduce to three. Why? Because even expert also cannot shoot the five too fast. So you just imagine. If five they reduce to three, 
experts, if they cannot shoot the five, just imagine, like for us, how difficult it would be for a beginner, five targets to shoot on a galloping horse. So now they make it more simple. Three target, front, side, back. So, in each meter, between each target is about 25 meters. First target, the second target, 25. Second target, the third target, 25. So, the layout is telling you that there are two targets, 20 or 25 meters. And this is the World Horseback Arts Federation. ये उसके रूल्स हैं उन्होंने बताया ये उसी के मेंबर हैं कोरिया में इसका एडवांटर है वेरी सेट वर्ल्ड फैमिली ऐसा क्या गेम लूजिंग बट फॉर अस इवन वी आर प्रोफेशनल फर्स्ट रन नेवर हिट सेकंड रन नेवर लास्ट मेबी गेट वी आर हैप्पी एस लॉन्ग यू हर्ड द समथिंग आ यू हैप्पी वाज योर मार्क्स इस the disc is 60 cm. So 60 cm is about a circle like this. So it's not easy. Huh? At least this is big. 60 cm is just like a one circle disc. So it's quite uh, difficult to shoot. And the height is 8 meter. This is 5 meter. We are shooting 5 easy. This is 8. Okay, that's all. Finish. Thank you. Any doubt? Any doubt? Anybody? You can feel that your power is more stronger compared to like this. Because when you hold, it's like you want to find someone, you make sure you do like that, right? You don't punch like that, right? So make sure it's like that. So that when you hold, it's like you can feel that your power is more stronger. Okay, thank you. 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 Thank it's called Slavic release. The Slavic release actually they is come from a Persian. They claim it's from Persian, but if you go and see certain uh, temples or maybe uh, any uh, you know scriptures, the way of our drawing, Indian drawings are three finger down, three finger down, index fingers out, thumb is here. But this is advanced because if you never press this. Your arrow fall. This don't. Uh, arrow is under this or above this? Okay, this one for English people. English people they like to use left hand side. Mediterranean draw. Advantage, disadvantage. Of okay, this. advantage of this. That's why I told you the Kasai format. So I don't need to look. I just know where is it. Three. So there's are many types of techniques. This one is a uh, certain historical way of shooting where there's only two people. If you don't see this method in anywhere, there's only one Turkish guy is using this technique and he found me. <laughs> so the way I'm holding is I straight away take from the fever like that. Three arrow. Three arrow, I can just you see. It looks very awesome because it's not many people are doing. After I shoot the first arrow. Okay. Good. So that's why I say, if you want to use thumb draw, 